सजीव वाहिरी इदि सच्च प्रकाशिनी सजीव वाहि वार निर्वहिस्ट सड़े तेल सर्वीस की लाइव जॉन प्रति अलगे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम द्वारा वीक्षि प्रति प्रभु श्रीस्थित पशु नाम प्रत्येक आह्वान मरी मंदर क्षेम का उशिस्तान मरी प्राख्यम समय में मरी मन या आराधन प्रारंभ प्रार्थ प्रारंभ प्रेम नमक वाल प्रिय पर्व तेसा इंत का पड़ी संरक्षी बंगार पालन किंदर दिंदर सजीव को क्षेमा दयचे एदना से आदिवार समय मंद सायंकाल मंद मेमंद मंद वाले चेरी मैं नाम सूची गणपति मैं पशु पूर्चुन मध्य समस्त महिमा प्रभावल चलने आ रीति आराधन अमी वाक्य सदेश प्रति विषय में तोड़गा आ रीति मीनाम महिमकूत का आशीर्वाद आराधना तीय जरूर ऐसे नाम प्रार्थ्चि पुंज नाम नम्मतरा तंत्र आमे मरी वाक्य कटे मुझे मन मन आत्मीय का सिद्धपरचे अवसर मरी प्रा मुख्यमंत्री समय में मन अंदर कल को समय देश आराधित अंदर की तेस पार्टी ना ब्रतक दिन ने अने द्वारा देश आराधित मन चूस्ना देश
వందనండి మరి యొక్క ఆదివారం సాయంత్రం సజీవ వాహిని ఆదివారం ఆరాధనలో మీ అందరితో కలిసి దేవుని వాక్యంను ధ్యానించడానికి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము అనేటువంటి అంశంను మీ అందరితో కలిసి ధ్యానించడానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఈ మహాకృప కొరకు దేవాతి దేవుని ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను నా ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభిస్తాం దయచేసి ప్రార్థన లేఖీభవించండి ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా చూసుకున్నాను చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశంలో నీకు మనం ధ్యానించబోతున్నాం కాబట్టి మరి మన సంత కూడా దేవుని వైపు చూస్తూ మనము ప్రార్థిస్తాం ప్రభు మహోన్నతుడు ఆసక్తి కలిగిన తండ్రి జీవం కలిగిన ప్రభు నీ ఘనమైన నామానికి వేవేల స్థుతులు స్తోత్రంలో నాయన ఈ ఆదివారం సాయంత్రం నాయన వీళ్ళందరితో కలిసి ప్రభు పరిశుద్ధ ఆత్మ బాప్తిస్మం అనేటువంటి అంశం నాయన మీ పరిశుద్ధ లేఖనముల నుండి ప్రభు ధ్యానిస్తుండగా మాతో నాతోను మా అందరితోనూ నేను మాట్లాడండి అని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి వాక్యంలోని లోతైన మర్మాలను సత్యాలను ఆత్మ ద్వారా మాకు బయలుపరచండి ప్రభ వినగల చెవులను చూడగల కనులను గ్రహించే హృదయంలోను మా అందరికీ అనుగ్రహించమని తండ్రి వాక్యం మా వెనికడులో ఆశీర్వదించగలరు నజరేడును సర్వశక్తి గల ఏసు నామంలో అడిగి పొందుకొని ఉంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరికీ మరి ఒకసారి వందనాలండి మరి దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తాము నాటి ధ్యానాంశము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం వాక్యం ధ్యానిస్తాం రండి ఆ పోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచనంలో చదువుతున్నాను దయచేసి జాగ్రత్తగా గమనిస్తాము ఆ పోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు నుండి చదువుచున్న దేవుని వాక్యం విందాం వారు ఈ మాట విని హృదయంలో నొచ్చుకొని సహోదరులారా మేమేమి చేతుమని పేతురును కడుమ అపోస్తలును అడుగగా పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు ఏసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అనువరమును పొందుదురు ఈ వాగ్దానమును మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్తులందరికీ అనగా ప్రభు అయిన మన దేవుడు తన యొద్ధకు పిలిచిన వారికి అందరికీ చెందునని వారితో చెప్పాను హలే లూయా ఒక వాగ్దానం గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాము ఈ వాగ్దానము ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు మరి తన యొద్ధకు పిలిచిన వారికి అందరికీ చెందుతుంది మరి అందరికీ వర్తిస్తుంది అని మరి పేతురు మహాభక్తుడు ఇక్కడ పలుకొచ్చున్నాడు మనకు తెలిసి సందర్భము పెంత కోస్తు దినమున మరి ఆదిమ సంఘము క్రైస్తవ మరి క్రీస్తువదు సంఘము జనించినటువంటి ఆ పెంత కోస్తు దినము రోజున మరి 
వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి అన్య భాషలతో మరి వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మన చుట్టుప్రక్కల వాళ్ళందరూ వీళ్ళు మరి మద్యంతో నుండి ఉన్నారు ద్రాక్షరసం తాగేలాగా చేస్తున్నారేంటో అని మరి వాళ్ళు కించపరిచిన విధంగా అవమానపరిచిన విధంగా మరి హేళన చేసిన విధంగా మాట్లాడినప్పుడు పేతురు ఆత్మ బలంతో ఆ ధైర్యంతో నిలబడి దేవుని సాక్షిగా యశుక్రీస్తు సాక్షిగా నిలబడి వారికి సువార్త ప్రకటిస్తూ మరి అంత స్పష్టంగా సువార్తను వారికి బోధించినప్పుడు వారి హృదయాలు నొచ్చుకొని వారి హృదయాల్లో మరి ఆ ఫుట్నోస్లో చూస్తే పొడవబడి అంటే వాళ్ళు దర్ హార్ట్స్ వర్ పియర్స్డ్ అనమాట అని అక్కడ వాక్యము ప్రకటించిన వారి హృదయాల్లో వాళ్ళకి ఒక పియర్సింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగింది మరి ఆ అనుభవంలో వాళ్ళ మస్ మరి పశ్చాత్తాపం వచ్చేసింది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అయ్యా సార్ వాట్ వీ షుడ్ డూ మేమేం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు మీరు మొట్టమొదటిగా మారు మనసు పొందండి మీ పాప క్షమాపణ పొందండి ఏసుక్రీస్తు మీ పాపాల కొరకు చనిపోయినాడు ఆయన తిరిగి లేచినాడు ఆయన మరి పాప పరిహారార్థ బలిగా సులువలో ఒక్కసారి లోక పాపం ఆయన మోసుకొని పోయారు అది మీరు నమ్మి అంగీకరించి మీ పాపాల క్షమాపణ పొందుకొనండి మరి పశ్చాత్తాపడి దేవుని సంధికి వచ్చి ఏసు నమ్మంలో మీరు ఆయనను అంగీకరించి మీ హృదయంలో విశ్వసించి నోటితో పలికి ఆయన ప్రభువుగా రక్షకంగా అంగీకరించి తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఎంత తెలుసా నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా మీరు జన్మించాలి నీటి బాప్తిసమును మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మేము మరి ఏసుకృష్ణ అంగీకరించాము మేము చర్చికి వెళ్తున్నాము చాలండి మేము పర్లోకి వెళ్తాము కాదు మీరు నీటి మూలంగా జన్మించాలి అంత మాత్రమే కాదు ఆత్మ మూలంగా కూడా జన్మించాలి కాబట్టి ప్రభుని ఏసుక్రీస్తు నామములో మీరు మారు మనసు పొంది ఏసునమ్మలో నీటి బాప్తిజం మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఒక వాగ్దానం ఉంది మీకు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరము మీరు పొందుకుంటారు అని పేతురు మహాభక్తుడు చెప్పినప్పుడు వారు అలాగ చేసి మరి వేల కొలది మంది రక్షణ పొంది మరి అటు బహుమానం అటు వరమును పొందుకుండా మనం చూస్తాం హాలెలుయ మరి అదే కదా నేసు ప్రభు వారు కూడా మరి నికోదయంతో పలికినాడు నికోదయము మరి రహస్యంగా యశు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసి అర్ధరాత్రి వేళలో అయ్యా నేను పరలోక రాజ్యం స్వతంత్రించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని ఆయన అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఎంతో మరి ఆయనకి క్లియర్గా స్పష్టంగా ఆయనకు బయలుపరిచిన మాట నువ్వు నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా కొత్తగా తిరిగి జన్మిస్తేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలోకి మరి ఎంటర్ అవ్వలేరు దేవుని రాజ్యంను ప్రవేశించాలి అంటే నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా జన్మించాలి అని యేసు ప్రభు వారు మరి నీకు దేవుకు చెప్తున్నారు అదే విషయం పేతురు కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఆ యొక్క హెబ్రిలకు ఆయన చెప్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు వింటున్న విడ నీతో కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నావు నాకు తెలీదు ఒకవేళ రక్షణ లేని స్థితిలో ఉన్నావా ఈ రోజే మారు మనసు పొందు నా పాపములకు నేను యేసు ప్రభు నా రక్షకుడని అంగీకరిస్తున్నాను ఆయన నా పాపముల కొరకు సిలువలో మరణించాడని నేను ఆయనను అంగీకరిస్తున్నాను ఆయన రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నారు అవును అక్క నేను కూడా నీటి మూలంగా మరి నీటి బాప్తిస్మం నేను తీసుకొని నాశపడుతున్నానని మీ హృదయంలో అప్రేరేపణ వస్తే పట్టుకునుండి దాని కొరకే ప్రార్థన చేయండి అయితే అలాగో మరి నీటి మూలంగా జన్మించిన ఆల్రెడీ బాప్తిజం తీసుకున్న విశ్వాసం అయితే మరి పరిశుద్ధాత్మ వరమును పొందుకున్నారా పొందుకోవాలా చూద్దాం రండి దేవుని వాక్యంలో మరి అపోస్తుల కార్యం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మరి మనం ఒక అక్కడ ఒక సంఘటన మనం చూస్తాము చూసే ముందు అసలు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము మనము ఎందుకు పొందుకోవాలని చూస్తే అదే అపోస్తుల కార్యంలో మొదటి అధ్యాయంలో మరి ఎనిమిదవ వచనంలో యేసు ప్రభు వారి ఆరోహణం అయ్యేటువంటి దానికి ముందు ఆయన శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉపదేశం మనం చూద్దాం రండి మరి అపోస్తుల కార్యము గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని ఉందెదరు గనుక మీరు ఎరుషలేంలోను యూదయ సమర్య దేశంలో అందంతటను భూ దిగంతంలో వరకును నాకు సాక్షులై ఉందరని వారితో చెప్పాను హాలలుయా ఏసుక్రీస్తు సాక్షిగా ఉండాలని ఆశీర్ ఆశపడుతున్నావా 
ఏసు క్రీస్తు కొరకు నిలవబడాలని అన్న నామమును అంతం వరకు కూడా మరి తృణీకరించకుండా ఆయన నామం ఒప్పుకొని ఆయన కొరకు సాక్షికి జీవితం జీవించాలని ఆశపడుతున్నావా ఆయన సేవకునిగా ఆయన సేవకురాలుగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా విశ్వాసిగా జయ జీవితం జీవించాలని ఏసు నామం ఘనపరుస్తూ ఆయన నామం ఒప్పుకుంటూ ఆయన సాక్షిగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా ఖచ్చితంగా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పైనుండొచ్చే శక్తిని పొందుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది హలలుయ మన సొంత శక్తితో మన సొంత బలంతో మన సొంత జ్ఞానముతో మనము ఏమాత్రం కూడా మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము జయ జీవితం పొందుకొనలేము కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే ఆ శక్తిని మనం పొందుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆయన నామ మహిమకరమైన జీవితం జీవించగలము మరి పాపం పైన శాపం పైన మరి రోగం పైన వ్యసనం పైన మరి శరీర క్రియల పైన మరి వ్యాధుల పైన మరి అపవాది తంత్రముల పైన అన్నిటి పైన విజయంను పొందుకొని మరి జయ జీవితం జీవిస్తూ ఏసు నామకు సాక్షులుగా నిలబడాలి అంటే మనకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అవసరం ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఎస్ ప్రభావ అందుకే ఆయన శిష్యులకు ఆ యొక్క మరి బోధ చేశారు ఆ యొక్క ఉపదేశం ఇచ్చారు మరి ఆ హెచ్చరిక ఇచ్చారు మీరు మీరు వెంటనే నేను వాక్యం చెప్పిస్తాను మీరు వెళ్ళరు వెళ్ళడం కాదు కానీ సో వార్త చెప్పడానికి ముందు మీరు పైనుండి వచ్చే శక్తిని పొందుకోవాలి తండ్రి నానామం వాగ్దానం చేసిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును మీరు పొందుకోవాలి అని వారికి ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరిక ప్రకారం మరి వారు మేడగదిలో పది రోజులు మరి ప్రార్థనతో ఏక ఆత్మతో ఏక మనసుతో వారు ప్రార్థిస్తూ పద్యవ దినమున వారందరూ ఓ హలలు ఎవరు ఆత్మతో నింపబడినారు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంను పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్ అనుభవంను వారు పొందుకొన్నారు అదేవిధంగా నీకు నాకు ప్రతి విశ్వాసికి ముందు చదువుకున్న విధంగా ఆయన నామమున పిలువబడిన ప్రతి బిడ్డకు కూడా ఈ అవసరత ఉన్నది పైనుండి వచ్చే శక్తిని మనం పొందుకునవలసిన వారై ఉంటున్నాము మరి ఎలాగ పొందుకోవాలి అని మనము ఆలోచిస్తే లూకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనములో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము ఎలా పొందుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ఎలా మనము పొందుకోవాలి దిన దినము ఆత్మత నింపబడిన అనుభవంలో మరి మనము ఎలాగ నడుచుకోవాలి ఎలాగ మనం పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుకోవాలి అని ధ్యానం చేస్తే బైబిల్ మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది పరిశుద్ధ లేఖనం మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది చూడండి లూకాసు వార్త పదకొండో అధ్యాయము పదమూడవ వచనము పరలోకమందున మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహించిన నేను యేసుక్రీస్తు ఆయన శిష్యులతో బో మాట్లాడుతూ మరి మీలో తండ్రి అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా తన కుమారుడు చేపను అడిగితే మరి చేప ప్రతిగా పామునిస్తాడా మరి గుడ్డును అడిగితే తేలును ఇస్తాడా కాబట్టి చెడ్డవారై ఉండి మీరు మీ పిల్లలకి మంచి ఇవ్వలని ఇవ్వగలిగితే పరలోకపు తండ్రి మంచి తండ్రి మంచి దేవుడు ఆయన తన అడుగువారికి ఎంత నిశ్చయంగా పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి మంచి ఇవని అనుగ్రహిస్తారు అని యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు వెంటన మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు మీరు అడుగుతున్నారా దేవుడు సంతలో కనిపెట్టి ఉంటున్నారా వాక్యము ద్వారా ఆత్మ ద్వారా బలపరచబడి నేను మీతో చెప్తున్నాను తన అడుగువారికి తండ్రి నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి ఈ మంచి విని ఈ మంచి వరమును అనుగ్రహిస్తారు మీకు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం అనుభవంలోనికి ఆయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తారు దేవుని నామను స్థుతించండి హలేలుయా హలేలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ గ్లోరీ మరి ముందుగా చెప్పుకున్న విధంగా మరి ఆ పోస్తుల కార్యంలో పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మరి ఒక ఎఫ్ఎస్ అనేటువంటి ఈ ప్రదేశంలో జరిగినటువంటి ఒక సందర్భంను మీ ముందు ఉంచి మనం మనం ప్రార్థనలోకి వెళ్దాము అడుగువారికి ఇస్తున్నారు కదా ప్రార్థనలో ఆయన అడుగుదాము అందుకనే ముందు ఒక్క విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని మీ అందరితో కూడా ధ్యానించాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ పోస్తుల కార్యములు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి నుండి చదువు దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తాము అప్పుల్లో కొరందులో ఉన్నప్పుడు జరిగినది ఏమనగా పౌలు పై ప్రదేశములలో సంచరించి ఎఫ్ఎస్నకు వచ్చి కొందరు శిష్యులను చూచి మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా అని వారిని అడుగగా వారు 
పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడన్న సంగతియే మేము వినలేదని చెప్పిరి అప్పుడు అతడు అలాగైతే మీరు దేనిని బట్టి బాప్తిస్మం పొందిత్రి అని అడుగగా వారు యోహాను బాప్తిస్మం బట్టియే అని చెప్పిరి అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచ్చు వాణి అందు అనగా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచవాలనని ప్రజలతో చెప్పుచు మారు మనసు విషయమైన బాప్తిస్మం ఇచ్చినని చెప్పాను వారు ఆ మాటలు విని ప్రభు అయిన ఏసు నామం బాప్తిస్మము పొందిరి తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదికి వచ్చెను అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టిరి వారందరూ ఇంచుమించు పన్నెండుగురు పురుషులు హలెలుయా మరి ఎఫ్ఎస్లో జరిగేటువంటి సందర్భము మరి వాళ్ళు అడిగే పౌలు అడిగా వారిని మరి మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం పొందుకున్నారా మీరు అని అడిగినప్పుడు మేము బాప్తిజం పొందాం కానీ నీటి బాప్తిజం యోహాన్ బాప్తిజం పొందామండి పాపక్షమాపన్ నిమిత్తమైన బాప్తిజం పొందామంటే అలా కాదు మీరు ఏసు నామంలో బాప్తిజం పొందాలి ఏసు నామంలో పాపక్షమాపన్ నిమిత్తము మరి బాప్తిజం పొందినప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును పొందుతారు కాబట్టి మరి మీరు ఏసు నమ్మను బా బాప్తిజం పొందాలి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఆ వాక్యం నాకు విధేయత చూపిస్తూ వాళ్ళు మరి పన్నెండు మంది వాళ్ళు ఏసు నామంలో బాప్తిజం పొందినప్పుడు ఆ తర్వాత పౌలు వాళ్ళ మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో బాప్తిజం తీసుకోవాలి నేను నీటిలోనికి వెళ్తున్నాను ఏసు క్రీస్తు మరణ సాదృశ్యంలోకి వెళ్తున్నాను నీటిలో నేను బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పునరుద్ధాన సాదృశ్యంలోకి నేను బయటికి వస్తున్నాను ఒక నూతన జీవితంలో నేను అడుగు పెడుతున్నాను ఈ జీవితంలో నాకు వాగ్దానం చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును నేను పొందుకుంటున్నాను పొందుకున్న పోతున్నాను ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్తో మీరు బాప్తిజం తీసుకోవాలని ప్రభు ప్రేమను బట్టి మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మరి ఇంకా బాప్తిజం కొరకు సిద్ధపడుతున్న వారు మీరు బాప్తిజం పొందుకున్నప్పుడు యు ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ద బ్యాప్టిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హాలెలుయ నేను మరి నీ టిములంగ జన్మిస్తున్నప్పుడు నేను అంత మాత్రమే కాదు మరి తెలిసి తెలియ కూడా బాప్తిజం తీసుకున్న ప్రతి బిడ్డకు కూడా మరి దేవుని ఆత్మ ఎంపుదల ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మరి మొదటి కొరంతి పన్నెండవ అధ్యయ మూడవ వర్షం ఉంది ఎవరికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ వల్లనే తప్ప వారు ఏసు ప్రభు అని చెప్పలేరు మీరు ధైర్యంగా ఏసు నా ప్రభు అని మీరు ఏ దినం అయితే ఓపెన్గా డిక్లేర్ చేసి ఆ బాప్తిజ అనుభవంలోనికి వెళ్ళారో ఆ మహిమ గల ఆ నీటి భారత సంవంలోనికి వెళ్ళారా మీకు పరిశుద్ధాత్మ వరం వచ్చింది అయితే పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకింపబడుట పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజము అనేటువంటిది ఒక నూతనమైన అనుభవము అదే జరిగింది నీటిలో బయటకు వచ్చిన తర్వాత పౌలు వారి మీద తల తల మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయగా అప్పుడు వారు పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదికి వచ్చను అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడటకును ప్రవచించుటకును మొదలుపెట్టారు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం అనేది ఒక నూతన అనుభవం ఒక లోతైన అనుభవం ఒక మరి హయ్యర్ లెవెల్ కాబట్టి మరి మనము ఆ అనుభవం కొరకు కనిపెట్టాలి పొందుకొనాలి మరి దాని కొరకు మనము సిద్ధపడాలి అడగాలి తండ్రిని మనం అడిగినప్పుడు మంచి తండ్రి ఖచ్చితంగా ఆ కృపను మనకి ఇస్తారు అయితే దాని కొరకే మనం ప్రార్థన చేసి కనిపెట్టాలి మరి బాప్తిజం కొరకు సిద్ధపడతాం మీరు బాప్తిజం తర్వాత ప్రభ్వానాన్ని ఆత్మతో నింపండి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం అనుభవం కూడా నాకు దయచిండి అని అడగాలి అయితే మరి అడుగుతూ ఆ అనుభవం లోకుండా వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా తెలుసు మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం అనుభవంలోనికి వెళ్ళారు మరి అనేది ఎలాగో తెలుసు అంటే అక్కడ రెండు మేనిఫెస్టేషన్స్ మనం చూస్తున్నాము మరి వారు భాషలతో మాట్లాడటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టిరి కొంతమంది అంటారు మరి వరములు అందరికీ కాదండి కొందరికి కొన్ని వరాలి అని అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ఇచ్చించిన ప్రకారము ఒక్కొక్కరికి ఆయన మరి వరములు ఇస్తారు రట్టే అయితే తన అడుగువారికి నిశ్చయముగా ఆయన ఇస్తారు ఒకవేళ మీరు భాషలతో మాట్లాడే అనుభవం నాకు కావాలి ఆ వరము నాకు కావాలి అని మీరు అడిగితే ఖచ్చితంగా ఆయన వరం వినిస్తారు ఆశ గల ప్రాణంని తృప్తిపరిచే దేవుడు ఆయన హలలుయా ఎమెన్ ఎస్ 
అండ్ ప్రవచన వరం కావాలా అడగండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మీకు ఆ వరమును అనుగ్రహిస్తారు అయితే భాషలో మాట్లాడితేనే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం అనుభవమా అంటే ఒక విషయం చెప్తాను మరి ఈ సందర్భం కాకుండా ఇంకా నాలుగు సందర్భాల్లో టోటలీ ఐదు సార్లు మరి అపోస్తుల కార్యంలో ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్మత వారు నింపబడిరి అని ఆరు స్థలములో చెప్పబడిందో ఆ ఆరు స్క్రిప్చర్ పోర్షన్స్లో కూడా ఐదు సార్లు వారు భాషలతో మాట్లాడిరి అనేటువంటి విషయం రాయబడి ఉంది ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ కదండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవధంగా రాయించారు అంటే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుకున్న తర్వాత వారు భాషల్లో మాట్లాడారని ఐదు సార్లు ఆయన రాయించారు ఆయన అంటే ఖచ్చితంగా అందులో మరి మర్మం అందులో డెఫినెట్గా మనము ఆలోచించవలసిన విషయం ఉంది కాబట్టి మరి అవసరం లేదని అనుకోకండి ఎందుకంటే భాషలలో మాట్లాడు వారు వాళ్ళకు వాళ్ళే మరి వారు ఆత్మవృద్ధి కలుగ చేసుకుంటారు వన్ హూ ప్రేస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ స్పీక్స్ ఇన్ ద టంగ్స్ ఎడిఫాయిస్ హిమ్సెల్ఫ్ అని వాక్యం రాయబడి ఉంది అంటే మనకు మనమే మన ఆత్మను మనము బలపరుచుకుంటాము అనేటువంటి విషయము మరి కొరంది పత్రిక రాయబడి ఉంది అలాగే యూద పత్రికలో రాయబడి ఉన్నది ఏంటంటే రెండో వచనంలో మరి బిల్డింగ్ ఆ సెల్ఫ్ ఆన్ మోస్ట్ హోలీ ఫెయిత్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ భాషలలో మాట్లాడుతూ భాషలలో ప్రార్థన చేస్తూ మనము మనల్ని మనము మన అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి విశ్వాసంలో కట్టుకుంటాము హలూయ మనము వి ఎడ్డిఫై ఆ సెల్ఫ్ వి బిల్డ్ ఆ సెల్ఫ్ యాజ్ వి ప్రే ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ రే ఖమ్మ జకిల్ రై జకిల్ రా షౌజకుల్ రా ఎస్ వి ఎడ్డిఫై ఆ సెల్ఫ్ వి బిల్డ్ ఆ సెల్ఫ్ అప్ ఇన్ ద హోలీ గోస్ట్ ఇన్ ద మోస్ట్ హోలీ ఫెయిత్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఇవి గొప్ప వరము గొప్ప బహుమానము కాబట్టి మరి నాకు కావాలి అన్న ఆశ మీలో ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు మీకు ఇస్తారు ఎవరు కూడా నాకు అవసరం లేదు అనుకోకండి ఇది మనందరికీ అవసరం క్రీస్తులో జయ జీవితము జీవించాలనుకుంటే మనందరికీ అన్న నామంలో పిలువబడిన మనందరికీ అవసరము కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దీని కొరకే ప్రార్థన చేయండి కనిపెట్టి దేవుని సన్నిధిలో మరి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం అనుభవము భాషలలో ప్రార్థించే అనుభవము మరి ఆత్మ వరములతో నింపబడే అనుభవము సంఘం శ్రేయస్సు మరి ఫర్ ద కామన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ చర్చ్ సంఘము శ్రేయస్సు పొందడానికి సంఘం మొత్తానికి కూడా మరి బెనిఫిట్ కలగడానికి మన అనేక వరముతో మనం నింపబడాలి అంత మాత్రమే కాదు మనకు మనం బెనిఫిట్ చేసుకోవడానికి మన మనము మరి ఆత్మలో వృద్ధి కలుగ చేసుకోవడానికి మనల్ని మనము మరి దేవుని ఆత్మ ద్వారా బలపరచుకోవడానికి దిన దినము నింపబడి మరి వాక్యం చెప్తుంది కదండి ఆత్మను ఆర్పకుడి ఆరిపోకుండా ఆత్మలో మనము మరి ప్రజ్వలిల్లుతూ రే కమహస రే కమహస మనము నింపబడే అనుభవంలో ఉండాలి అంటే మనము ముందుగా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం అనే అనుభవంలోనికి వెళ్ళాలి అంత మాత్రమే కదా ఆత్మ పూర్ణులై ఉండుడి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆత్మను ఆర్పకుండా మనము ఆత్మను మరి కాపాడుకుంటూ ఉండడమే కాదు మనము ఆత్మలో పూర్ణత అలే లూయ బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆత్మ పూర్ణత అంటే మరి ఒక బాటిల్లో నీళ్లు మనం చూసుకుంటే కొంచెం నీళ్లు ఒక గ్లాసు నీళ్ళు ఒక బాటిల్ నుండి ఉన్నా ఆత్మతో నింపబడిన అనుభవం సాదృశ్యంగానే ఉంది కానీ ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ స్టెఫను మరి మిగిలినటువంటి ఆ యొక్క ఏడు మందిని ఎలాగా మరి సంఘము ప్రత్యేకపరిచినారో వాళ్ళు ఎలాగా ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ ఉన్నారో అలాగా ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆత్మ పూర్ణమైనటువంటి అనుభవం కలిగి ఉండాలి అంటే అందులో మొట్టమొదటి అంశంగా మొట్టమొదటి స్టెప్గా మనం వెళ్ళవలసింది ఆ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం అనే అనుభవంలోనికి వెళ్ళాలి కాబట్టి వింటున్న బిడ్డలందరూ కూడా ఈరోజు ఆన్లైన్లో అటెండ్ చేసిన బిడ్డలైనప్పటికీ అలాగే తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా సజీవాని మినిస్ట్రీస్ ఇన్ఫినెట్ నెట్వర్క్ ద్వారా వింటున్న బిడ్డలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రభు ప్రేమను బట్టి నేను మరి ఒక హెచ్చరికగా ఒక ఆదరణ మాటగా ఒక ప్రోత్సాహకరంగా నేను చెప్తున్న విషయము బిడ్డ ఈ గొప్ప వరమును మిస్ చేసుకోవద్దు ఈ గొప్ప అనుభవమును మిస్ చేసుకోవద్దు క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంతో ప్రాధాన్యమైనటువంటి ఎంతో ధన్యకరమైనటువంటి వీ కమ్మ సాకులరా ఈ గొప్ప అనుభవంలోనికి మీరు అందరూ వెళ్ళాలని 
మరి దేవుని చిత్తం అన్నది దేవుని ఆకాంక్ష అన్నది నేను కూడా అలాగే నేను ఆశపడుతున్నాను మీ అందరి కూడా ఇట్స్ మై డిజైర్ అండ్ మై హార్ట్స్ డిజైర్ అండ్ మై ప్రేయర్ ఫర్ యూ దట్ యూ విల్ బీ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ యూ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాప్టిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ యూ లివ్ అ లైక్ విక్టోరియస్ కన్ఫెసింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ గ్లోరిఫై హిస్ నేమ్ డెడిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డెడిఫై ద చర్చ్ అండ్ బి అ బి బ్లెస్డ్ అండ్ బి అ బ్లెస్సింగ్ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం అనుభవం పొందుకోవాలని మరి ప్రార్థిస్తున్నటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారని నాకు తెలుసు అలాగనే మరి ఈ సమయంలో వాక్యం వినిన తర్వాత మీరు కూడా నాకు అట్టి అనుభవం కావాలి అక్క నాకు సిస్టర్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ బ్యాప్టిజం అని మీరు ఆశపడుతుంటుంటే మరి ఐ ఐమ్ జస్ట్ లెట్ టు సింగ్ అ సాంగ్ వర్షిప్ ఓవర్ యూ నేను ఒక రీసెంట్ టైమ్స్లో మరి అపోసల్ జాస్ వా సల్మన్ గారు అనేటువంటి ఒక దైవజనుడు మరి రీసెంట్ టైమ్స్లో రాసినటువంటి ఒక పాటను సమయంలో పాడి వినిపిస్తాను నాతో కూడా ఇక ఇవ్వించి ప్రార్థి నేను పాడుతుండగా మీరు ప్రార్థన చేసి దేవుని అడగండి తండ్రి మీరు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆత్మ ఏసునామంలో మాకు అనుగ్రహించండి అని ప్రార్థన చేయండి పొందుకొనండి అలాగనే మరి తర్వాత ఒక తెలుగు సాంగ్ కూడా నేను పాడతాను ఆ ప్రార్థనలో ఆ ఆరాధనలో ఆ పాట ద్వారా ఎక్కేభవిస్తూ దేవుని అడగని ఖచ్చితంగా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ ఆశను తృప్తి పరుస్తారు మిమ్మల్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన గాక హలలుయా Breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power, your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. breathe lord breathe breathe lord breathe breathe upon our lives breathe lord breathe breathe lord breathe breathe upon our lives i receive i manifest your power your wisdom till the nations see jesus lifted up glorify hallelujah mari prabhu ne yesu christ varu ana shishyulaku ar mari punaruddhanudaina tarata ani kalusukoni mari vaari mediki oodenu ani అక్కడ వాక్యంలో రాయబడి ఉంది మరి హంస వార్తలో ఉఫ్ అని వారి మీదకి ఊదినప్పుడు వారు పరిశుద్ధాంతో నింపబడతారు మరి అలాగ నా మీద ఊదు ప్రభారి కమాజాకులరా బ్రీద్ పోన్ మీ లాడ్ అని మనము ఆయనను అడుగుతూ చేసినటువంటి ప్రార్థన ఆ ఆరాధన ఆ పాట మరి అలాగనే మరి తెలుగులో కూడా చక్కని పాట ఉంది ఆత్మతో నింపు దేవ పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపు దేవ అని పాట పాడుతుండగా అనేక సార్లు ఈ మరి ఈ ఈ పాటని మరి ఎవరు రాసినారో తెలియదు కానీ ఆ అభిషిక్త దైవజన్ నమ్ముతున్నాను మరి ఆ గొప్ప పాట ద్వారా అనేక మంది ఆత్మతో నింపబడి ఉన్నారు ఆ పాటను కూడా నేను పాడుతుండగా మీరు కూడా నాతో ఎక్కిపోవిస్తూ పాడండి మరి అలాగనే అడగండి దేవుని దేవ నాకు ఆ అనుభవం పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస అనుభవం దయచేయండి బా ఆల్రెడీ మరి నీటి మూలంగా జన్మించిన బిడ్డలు లేదా మరి మీరు తర్వాత బాప్తిజం పొందాలి నాశ కలిగిన బిడ్డలు అయి ఉండొచ్చు అందరూ కూడా అడుగుదాం దేవా ఆత్మతో నన్ను నింపండి అని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది మరి వాళ్ళు ఆత్మతో నింపబడిన తర్వాత వాళ్ళు మరి నీటికి వాళ్ళు మరి గౌరవం చూపించాలి నీతి బాప్తిజం కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి తర్వాత కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నా జీవితంలో కూడా ప్రభు మహాకృప ఆత్మతో ఆయన నన్ను నింపే ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తి అనుభవం నాకు ఇచ్చిన తర్వాత నవంబర్ రెండు వేల 
నాలుగో సంవత్సరంలో పరిశుద్ధాత్మ బాప్తి సంభవం నాకు ఇచ్చిన ప్రభు మరి మే లో నాకు నీటి మూలం కూడా జన్మించాలనుకుంటా ప్రేరేపణ ఇచ్చి జులై పన్నెండో తారీఖున నేను నీటి మూలంగా మరి రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో నీటి బాధ్యతను నేను పొందుకున్నాను కాబట్టి మీరు ఎవరైనా అయిండొచ్చు మీకు ఆశ కలిగి ఉంటే ఈరోజు ఈ పాట పాడుతుండ కానీ అంత ఎక్కువ మంచి దేవా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్తాం మరి యేసుక్రిస్తు సంత రక్షకంగా అంగీకరించిన మీరు ఎవరైనా అప్పటికీ కూడా మీరు దయచేసి నాతో ఎక్కువించాలని ప్రభు ప్రేమను బట్టి మమ్మల్ని మనవి చేస్తున్నాను నాతో కూడా ఎక్కువించండి అలలుయా ఆత్మతో నింపు దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపు దేవా ఆత్మతో నింపు దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపు దేవా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ ఆత్మతో నింపు దేవా ఎవరు కూడా అనలోచితంగా ఉండొద్దండి హలలుయ ఆత్మదేవుడు మిమ్మల్ని తాకబోతున్నారు ఆయన మిమ్మల్ని నింపబోతున్నారు ఆశతో ఆశ గల ప్రాణం తృప్తిపరిచే దేవుడు కనుక ఆశతో ఆయన సన్నిధిలో ఈ పాటలు ఎక్కబోస్తూ నాతో కూడా మరి దేవుని ప్రార్థించండి గొప్ప అభిషేకం సకల్ ఆల్రెడీ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్తూ అనుభవం ఉన్నవారైనప్పటికీ కూడా నూతన అభిషేకం ప్రభు దయచేస్తున్నారు దయచేసి ఎక్కువించి పొందుకునండి హలలుయ ఆత్మతో నింపు దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపు దేవా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ ఆత్మతో నింపు దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపు దేవా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడభిషేకించుమయా పెంత కోస్తు పండుగ నాడు పెనుగాలి వంటి శబ్దముతో పెంత కోస్తు పండుగ నాడు పెనుగాలి వంటి శబ్దముతో బలమైన ఆత్మ దిగగా ఆత్మవరముల బలమైన ఆత్మ దిగగాతో నింపబడి శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ ఆత్మతో నింపు దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపు దేవా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా ప్రభు చెప్తున్నారు అరుణ్ మీరు ఎవరు నాకు తెలీదు అరుణ్ అనే సహోదరుణ్ణి దేవుని ఆత్మ బలమైన అభిషేకము నింపుతున్నది ఈ సమయంలో పొందుకునండి పొందుకున్న అభిషేకమును బట్టి మరి సజీవాహని మినిస్ట్రీస్ వారికి మీరు తెలియజేయండి బలమైన అభిషేకము దేవుని పిలుపు మీద ఉంది దేవుని మిమ్మల్ని బలంగా వాడుకొని పోతున్నారు కాబట్టి మరి పొందుకునండి మరి అలాగనే మీరు సజీవాహని వారికి ఈ సాక్ష్యం తెలియజేయండి ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక మీరు మిగిలిన వారిని అందరు కూడా ఎక్కువ మంచి ప్రార్థిస్తూ ఉండండి ఆరాధిస్తూ ఉండండి దేవుని మరి మంచి తండ్రి గొప్ప దేవుడు తన అడుగు వారికి ఏసు నామంలో ఆయన చిత్తానుసారంగా ఏది అడిగినా దయచేసి తను వాగ్దానం ఇచ్చిన తండ్రి అబద్ధమాడజాలని తండ్రి గొప్ప తండ్రి గొప్ప దేవుడు మహోన్నతుడకు దేవుడు 
హరే కమ్మా సాయన మన మధ్యలో ఉన్నారు అని మమ్మల్ని నింపడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుకోవాలని మీరు ఆశ కలిగిన దానికంటే కూడా తండ్రి ఇంకా ఎక్కువ ఆశ కలిగి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన బిడ్డలు గొప్ప వరాన్ని పొందుకొని మరి ఆయన తలాంతులతో నింపబడి వరములతో నింపబడి జయ జీవితం జీవించాలని అనేకులకు దీవనకరంగా ఉండాలని వారి జీవితంలో కూడా అనేక దీవెన పొందుకోవాలని ఖచ్చితంగా తండ్రి ఆశ కాబట్టి మరి పొందుకోనండి మత నింపో దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపో దేవా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ శక్తినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ బుద్ధినిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమిచ్చు ఆత్మ ఆత్మతో నింపు దేవా పరిశుద్ధాత్మతో నింపు దేవా అభిషేకించుమయా ఇప్పుడు అభిషేకించుమయా అభిషేకించిన తండ్రి ఆత్మతో నింపండి ఏకేపిస్తున్న బిడ్డ అందరి హృదయాలు నాయన ఆరి జీవితాలు నాయన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తి సంఘం దయచేయండి ఆత్మతో నింపండి ప్రభ నాయన మరి వృద్ధులు కలలు అంటారని అంత్య దిన్ములలో నా ఆత్మను సకల శరీరుల మీద కుమ్మరిస్తానన్న యోగలు నాయన గ్రంథంలో రాసి ఉన్నారు ప్రభు హలలుయ ఇక అంత్య దినాలు ఉన్నామయ్యా నీ బిడ్డలు నీ కొరకు ఆశ కలిగి నాయన కృష్ణ కలిగిన సన్నిధానంలో దుప్పి నీటి వాగులు కొరకు ఆశ కలిగినట్టు నీ సన్నిధానంలో ఆశ కలిగి ఉన్నారు ప్రభారి కమ్మహ సకిల్ రా ఆశ కల ప్రభావం తృప్తిపరచండి అయ్యా బిడ్డలను ఆత్మతో నింపండి తండ్రి ఇదిగో నాయన యవనస్తులు మరి దర్శనములు చూచేదన్నారు వారికి దర్శనం వరములు దయచేయండి దర్శనములను దయచేయండి వారి జీవితంలో కొరకు మీ ప్లాన్స్ అండ్ పర్పసెస్ మీ చిత్తం ఏమై ఉన్నదో ప్రభు అని ప్రణాళిక ఏమైంది వారికి బయలుపరచండి దర్శనములు దయచేయండి తండ్రి నయనానికి వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభ మరి వృద్ధులకు కళలు దర్శనము దయచేయండి తండ్రి నాయన మా బిడ్డలు ప్రభ మా కుమారులు కుమార్తెలు మా యవన బిడ్డలు నాయన మా యొక్క సంఘ సభ్యులు వీరందరూ కూడా నాయన ప్రవక్తలుగా లేవనెత్తబడాలి ప్రభ ప్రవక్తలుగా లేపండి నాయన ఆరిక మా సఖిల రా నాయన స్త్రీలను పురుషులను లేవనెత్తండి ప్రభు ఆ గొప్ప దేవజనంగా లేవనెత్తండి తండ్రి నాయన వారికి అభిషేకం దయచేయండి ఆత్మ నింపుదల దయచేయండి ప్రభు నీకే స్తోత్రములు స్తోత్రములు నాయన నీకే వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభు నీకే వందనాలు నీకే వందనాలు ఆత్మ వరమును పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము పరిశుద్ధాత్మ వర్త సమయంలో నడిపించిన బిదులందరి కొరకే నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు ప్రభ నీకే వందనాలు ప్రభ హలోయ నీకే స్తోత్రములు పెంతకోస్తు పండుగ నాడు పెనుగాలి వంటి శబ్దముతో బలమైన ఆత్మ దిగగా ఆత్మవరములతో హలెలుయ ప్రభ యవనస్తులను నాయన లేవనెత్తున్నానికే వందనాలు వారిని వరములతో నింపుతున్నానికే నీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభ ఇంకా నువ్వు బిడ్డలు కానీ పెట్టిన సన్నిధానంలో పైనుండి వచ్చే శక్తిని పొందుకొని ప్రభ శక్తి కలిగినటువంటి జీవితాలను జీవించడానికి ప్రభ హెల్ప్ దెమ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ యువర్ పవర్ ఆన్ అర్త్ లాడ్ గాడ్ ఫాదర్ బికాస్ వీ సర్వ్ అ పవర్ఫుల్ గాడ్ యువర్ మైటీ గాడ్ మైటీ యా వే యువర్ మైటీ గాడ్ మైటీ గాడ్ సర్వశక్తి కలి దేవుడు ఎల్ షడ్ అయ్యి దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభ వీళ్ళందరికీ అటు కృప దయచేయండి తండ్రి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు అయ్యా ప్రార్థన చేసుకున్నాను నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు స్తోత్రములు మరి ఇంకను మరి లాస్ట్లో ఉంటున్న ప్రార్థనలు కూడా ఏకీవించండి గొప్ప బహుమానంతో గొప్ప అనుభవంలోనికి ప్రభు మేము నడిపించిన గాక దీనికి స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో కూడా ఏకీవించండి హలలు ఎరిక మాస గ్లోరియస్ హెవెన్లీ ఫాదర్ మైటీ యావే హలలుయ 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 వే ప్రైజ్ యూ లాడ్ ఇది మొన్న నాయన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం గురించి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం కొరకే మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా 
తండ్రి మరి వింటున్న బిడ్డలందరిపైన ప్రవ్వాహ్ నీ వాక్యం వింటుండగానే పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చిన అనుభవం నీ వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఈవెన్ నవ్ లాడ్ ఐ ప్రే దాట్ యుల్ ఫీల్ దెమ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ హా లెల్లు అరీ కమా హా సఖిల్ రా ఓరీ కా రమా హా సఖిల్ రా హా సఖిల్ ఫాదర్ ఫీల్ దెమ్ విత్ ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫీల్ దెమ్ విత్ ద గ్రేస్ అండ్ ఫాదర్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాప్టిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ లాడ్ నాయన వారి నట్ అనుభవంలోకి నడిపించండి అయ్యా ఈ విషయమే ధ్యానపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ తండ్రి కని పెట్టుకొని ప్రార్థిస్తూ ప్రభు నైనా మరి పెంచు కోస్త అనుభవంలోని బిడ్డలు ఎదుగుటకు నైనా కృప దయచ్చింది అని ప్రార్థిస్తున్నాము బిడ్డలందరినీ నైనా దీవించండి దీవెని కరంగా మార్చుకోనండి ప్రభు హలలుయ దేవనికి వందనాలు ఈవెన్ నవ్ లాడ్ ఐ థ్యాంక్ దట్ యు హర్ డన్ యువర్ వర్క్ నైనా నీ ఆత్మ కార్యం బిడ్డల జీవితాన్ని జరిగించినందుకే నీకు వందనాలు ప్రభు బిడ్డలు నైనా ఇంకా నూతనమైన లోతైన ఆత్మీయ అనుభవంలోకి నడిపించండి నైనా మరి యాంకిల్ లెవెల్ నీ లెవెల్ వేస్ట్ లెవెల్ అనాయింటింగ్లో నుండి ఇంకా వారిని ప్రభు మరి ఇమర్షన్ హాలలుయ పూర్తిగా మునిగినటువంటి ఆత్మలు మునిగి అనుభవంలోకి బిడ్డలు నడిపించండి ప్రభు బిడ్డలను దీవించండి జై జీవితం దయచేయండి తండ్రి సజీవ వాహని మినిస్ట్రీస్ని మీరు ఆశీర్వదించండి ఇన్ఫినెట్ నెట్వర్క్ ద్వారా అనేక ఆత్మలు రక్షింపబడడానికి వారు నైన వారి క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభు ఆత్మలో నైన లోతైన అనుభవంలో నడవడానికి సాయం దయచేయండి ఆర్గనైజర్స్ని దీవించండి ప్రభు పరిచయంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి తండ్రి ప్రతి విశ్వాసుని దీవించండి సార్వత్రిక సంఘమును దీవించండి వధువు సంఘమును నైన నైన ఎత్తబడి అనుభవంలోని నైనా సిద్ధపరచండి ప్రభా ఏ మచ్చ ఏ మరక ఏ ముడత లేకుండా నాయన పరిశుద్ధపరచుకోనండి ప్రభా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ఆ నాయనానికి వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి కృపను నాయన కృప వెంబడి కృపను దయచేసి మహిమ నుండి అధిక మహిమకు నాయన బిడ్డలందరిని మమ్మలందరినీ ప్రభ నడిపించి ఈ మహిమ కొరకై వాడుకొనగలరని సమస్త మహిమ గంత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ నా ధరేడును సర్వశక్తి గల ఏసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి పొందుకొని ఉంటున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ ది లాడ్ అందరికీ వందనాలండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇన్ ద కమింగ్ వీక్ ఇన్ ద కమింగ్ మంత్ అంటిల్ వీ మీట్ నెక్స్ట్ మంత్ మే ద లాడ్ బ్లెస్ యూ మే ద లాడ్ కీప్ యూ మే ద లాడ్ మేక్ హిస్ ఫై ఫేస్ షైన్ అపాన్ యూ దేవుని దీవెన్లో మీ జీవితంలో మెండుగా కుమ్మరింపబడిన గాక ఏసు నామంలో మరి ఆయన నామము కొరకు మీరు సాక్షిగా నిలబడుదురు గాక ప్రైజ్ ది లాట్ అందరికీ వందనాలండి షలో ప్రైజ్ గా